यस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मान लीजिए क्वेश्चन है ऐसा टिग्नामेटिक का क्वेश्चन होगा तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया मान लो मैं एक क्वेश्चन दे दूं साइन थ्री एक्स कॉस फोर एक्स सपोज ये सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप पे आते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला याद करना जब भी प्रैक्टिस कर रहा हो तो जो फॉर्मूले लगते हैं वो साइड में जरूर लिखा करो जिससे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे फॉर्मूले आपको लॉन्ग टर्म याद रहेंगे और याद रखिए मैथ्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा किसी फॉर्मूले का यूज होता है तो टिग्नामेटिक फंक्शन और इनवर्स टिग्नामेटिक फंक्शंस का तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी तो अगर मैं देखूं तो यहां पर देखिए आपने टू का डिवाइड कर दिया टू का मल्टीप्लाई ए प्लस बी तो साइन सेवन एक्स ए माइनस बी तो माइनस मिलेगा तो माइनस लिखना मत भूलिएगा अब मान लीजिए इसमें मैं आपसे पूछूं कि फाइन वाई थर्टी या सपोज वाई एन भी पूछा तो आप एन भी लिख सकते हैं जो पूछा है वो लिख सकते हैं तो वन बाय टू सेवन पावर एन साइन एन टाइम्स ऑफ फाइव बाई टू प्लस सेवन एक्स माइनस साइन एन टाइम्स ऑफ फाइव बाई टू प्लस एक्स अब एन की जगह जो दिया है वो लगा के आप फॉर्मूले से क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं राइट यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल टू मान लीजिए पहले सिंपल क्वेश्चन करिए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स अब देखिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो y इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस बी का है तो बस यही याद रखिएगा डिवीजन फॉर्मूला नहीं लगाना है राइट right? अब क्या करोगे इसको फैक्टर बनाए वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन पार्शियल फ्रैक्शन अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पे पढ़ने के तरीके को आप ऐसे ही करिए पहले आप बेसिक क्लियर करिए धीरे धीरे अपने आप हाई लेवल के क्वेश्चन बनते जाएंगे एलसीएम लिया सेम रिजल्ट आ रहा है अब मान लो इसमें मैं आपसे 10 डेरिवेटिव बोलू 20 बोलू एन एथ डेरीवेटिव बोलू तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं तो क्या होगा माइनस वन पावर एन फैक्ट्रोल एन दोनों का कॉमन पोर्शन है इसमें एन प्लस मिला इसमें भी एन प्लस मिला अगर आप यहाँ पे आपको ट्वेंटी बोला तो ट्वेंटी रख दीजिए थर्टी बोला तो थर्टी रख दीजिए टेन बोला तो रख लीजिए डिपेंड ऑन क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करेगा राइट यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दिया वाई इक्वल टू एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं एक्स क्यूब अपॉन सपोज एक्स माइनस वन अब देखिए ऊपर एक्स क्यूब है नीचे एक्स माइनस वन आप ऐसे क्वेश्चन में कोई भी उलझ जाता है एनएथ डेरीवेटिव पूछा है मान लीजिए इसका सभी में हम एनएथ देखते हैं बाकी एन की जगह जो रखें अब एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन है क्या करेंगे सबसे पहले याद रखिए जब भी फ्रैक्शन दिया हो और इन प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर ऊपर इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इफ डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको डिटेल में चीजें समझाई हैं तो पहले इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करें यानी आप डिवाइड कर दें समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूँ आप मेंटली भी कर सकते हैं माइनस वन प्लस वन करके बैलेंस करके भी कर सकते हैं वो भी बताऊंगा अगर नहीं आता तो पहले आपने इसको एक्स लिखा था कि क्या करें एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन आपको तरीका बताता हूँ एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अलग लिख लिया वन अपॉन एक्स माइनस वन अलग ये कैंसिल तो आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन राइट ये वाई इक्वल टू आ गया यही काम आपका यहाँ पे हो सकता था तो अगर आपके कंसेप्ट टेक्निक्स क्लियर है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत ही डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बताया हुआ है कंसेप्चुअली बताया लॉजिकल तरीके से उससे ही करिए अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल प्लस एक्स से करा तो एक्स क्या हो जाएगा देखिए अब यहाँ पर आपको ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स मिला प्लस वन से कर दीजिए तो एक्स माइनस वन राइट माइनस प्लस वन मिला इसका मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन पॉन एक्स माइनस वन जो आपने डायरेक्ट भी लिख लिया अब मान लीजिए इसका आपसे एन एड डेरीवेटिव बोला है टेन बोला है इसका सेकंड डेरीवेटिव के बाद जीरो इसका सेकंड के बाद जीरो सेकंड से जीरो इसके फर्स्ट के बाद जीरो इसका मतलब अगर मुझे एन एड डेरीवेटिव बोला तो केवल यही बचेगा अल्ले से नंटिल की फर्स्ट या सेकेंड पूछा तो राइट अगर मैं फर्स्ट डेरीवेटिव की बात करूँ तो केवल इतना सा हो सकता है कि आप ऐसा बोलते 2x एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर और नहीं ऊपर माइनस आ जाता सेकेंड डेरिवेटिव होता तो 2 ये प्लस हो जाता और 2 अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब मिलता थर्ड डेरिवेटिव से तो वो जीरो ही हो जाता तो अगर एन डेरिवेटिव बोला है नॉर्मली 10, 20, 30 बोलते हैं तो ये सब खत्म हो जाएगा केवल इसका मिलेगा तो माइनस वन पावर एन फैक्ट्रल एन 
अपॉन एक्स माइनस वन की पावर एन प्लस वन एन इज ग्रेटर देन थ्री अगर एन ग्रेटर देन थ्री नहीं है तो फिर वो मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने रिजल्ट राइट यानी आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर आप एन लिख रहे हैं तो यह भी पता होना चाहिए कि वन और टू पर यह नहीं होगा वन और टू पर वो होगा उसके बाद फिर थ्री से या थ्री इक्वल टू थ्री होगा तो भी यही मिलेगा क्योंकि जैसे ही थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे जीरो हो जाएगा उसका मिलेगा तो अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ाई करेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती नोट करिए इस क्वेश्चन को इस तरह से इन प्रॉपर फैक्शन के आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत क्विकली कर सकते हैं नोट कर लीजिए पहले इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सपोज आपको क्वेश्चन दिया है वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सपोज सिक्स अब देखिए आपको यहां पर फॉर्मूला क्या पता है वो पता होना चाहिए क्लियरली तो आपकी अपने आप ही मिस्टेक्स खत्म हो जाएगी तो आपको पता है कि वाई इक्वल टू अगर लॉग एक्स हो तो इसका एन डेरिवेटिव हम जानते हैं तो इसको इसका मतलब फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एंड टेन अब इसका भी एन निकालते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस टू प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री तो इसका मतलब वाई एन हो जाएगा माइनस वन पावर एन माइनस वन फैक्ट्रोल एन माइनस वन ये कॉमन वन अपॉन एक्स माइनस टू की पावर एन माइन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री की पावर एन राइट कितने इजीली आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं बस आप स्टैंडर्ड याद रखिए तो पहले ये वाले क्वेश्चन स्टैंडर्ड करिए फिर सपोज आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक्स क्यूब लॉग एक्स या एक्स क्यूब साइन एक्स या एक्स फोर कॉस एक्स तो जब इनको सम डिफरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फिर हम लैबनीज थेरम का यूज करके उनको सॉल्व कर सकते हैं दो फॉर्मूले और भी हैं ई पावर एक्स साइन एक्स का या ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का तो इनके भी मैं प्रूफ बताता हूँ पर पहले आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए उसके बाद उनको करोगे तो अपने आप ही आपको इजिली बनने लगेंगे राइट नोट कर लीजिए यस नेक्स्ट देखते हैं सपोज वाई इक्वल टू इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन है ई पावर एक्स इसमें लैबनीज नहीं लगती ई पावर एक्स साइन एक्स क्या करेंगे देखिए इसमें किस तरह से करेंगे इसका फिर मैं जनरल फॉर्मूला बताऊंगा ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी और बिल्कुल सेम जैसे साइन का होता है वैसे ही कॉस का होता है तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालू तो आप बोलोगे ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स मतलब बेसिकली आप बोलेंगे ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स राइट अब अगर आपने इसको फिर करा तो बढ़ते जाएंगे तो इसको हम पहले शॉर्ट फॉर्म में लाए तो आपने लीनियर टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन पढ़ी है जो कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की फॉर्म होती है जिसको हम शॉर्ट करने के लिए यानी सम फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए सिंगल फॉर्म में लाने के लिए साइन और कॉस के कोफिशियंट के स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं यहां पर भी वन वन है तो आपने क्या करा रूट का मल्टीप्लाई रूट का डिवाइड तो देखिए क्या हो जाएगा ये वन बाय रूट टू साइन एक्स प्लस वन बाय रूट टू कॉस एक्स दिस इज रूट टू ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर अब जब आप अगली बार करेंगे तो वन में पाई बाई फोर आया अगले में फिर पाई बाई फोर आएगा क्योंकि फिर से देखिए आप जब वाई वन आया तो वाई टू क्या आएगा रूट टू ऐसे ही रहेगा ई पावर एक्स यह आएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर जब आप फिर से रूट टू का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाई फोर पाई बाई फोर टू टाइम हो जाएगा यानी आप ऐसा लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर तो इसका मतलब एन एथ डेरीवेटिव में आप लिख सकते हैं रूट टू की पावर एन ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस एन टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर और यहां पर साइन की जगह कॉस होता तो हम केवल कॉस लिख देते राइट right? अब बिल्कुल सिमिलरली अगर यहां ए एक्स प्लस भी होता तो कोई चेंज नहीं आता याद रखिएगा रूट टू है यहां पर तो अगर ये वाली फॉर्म है तो सिंपल ए और बी आता तो वाई इक्वल टू हम लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू लॉजिकली ये रूट टू की पावर एन है यानी टू की पावर एन बाई टू भी लिख सकते थे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर मतलब आप इसको इजीली लिख सकते थे और साइन की जगह कॉस होता तो आप कॉस लिख देते राइट नोट कर लीजिए